버블티는 타피오카 밀크티 혹은 애칭 보바로 불리는 대만의 대표 음료입니다. 주로 차갑게 해서 마시는 버블티는 중국, 말레이시아, 일본, 대한민국을 넘어 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등에서도 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 유명한 버블티 가게 앞에 차례를 기다리는 사람들로 인산 이래를 이루고 있는 모습이 이제는 익숙한 광경이 되었죠. 1980년대 대만에서 개발한 이 음료는 각종 차와 우유로 만든 밀크티에 타피오카 펄을 넣어 만듭니다. 버블티의 생명이라 할수 있는 타피오카 펄은 카사바라는 식물의 뿌리에서 제치한 녹말로 만듭니다. 고구마와 비슷하게 생긴 카사바의 뿌리를 곱게 빻은 후 물에 넣으면 녹말 건더기가 깔아앉는데 이 건더기를 건져내 말린 것이 바로 타피오카입니다. 동글동글한 작은 알갱이로 뭉쳐진 타피오카에 카라멜 시럽이나 갈색 설탕 혹은 최근에 대유행을 하고 있는 흑당을 넣어 끓여내면 우리에게 익숙한 버블티의 찰떡 맞춤인 펄이 완성이 됩니다. 특히 2018년부터 서서히 인기몰이를 시작하면서 2019년 그야말로 대박을 터뜨린 이른바 극강 단맛이라는 흑당 버블티는 일반적으로 버블티에 사용되는 설탕 대신에 검은 흑설탕을 넣는 것이 특징인데요. 그 중에서도 아열대 기후인 오키나와에서 재배한 사탕수수를 조려 만든 오키나와 흑당은 미네랄이 풍부하게 들어있고 설탕 제조에 특별 노하우가 녹아있어 흑당의 최고봉이라고 꼽힙니다. 대만에서 건너온 프랜차이즈 타이거 슈가가 최초로 강력한 비주얼인 흑당 버블티 메뉴를 선보이며 젊은 층을 사로잡자 공차, 더 엘리, 흑화당 등 다른 프랜차이즈 업체들도 발빠르게 버블티 경쟁에 뛰어들어 그야말로 흑당 버블티 열풍 불고 있습니다. 남아메리카 대륙 동쪽의 작은 국가 가이아나가 석유 행제를 맞았습니다. 미국 석유 메이저 기업인 엑슨모빌은 2018년 6월 가이아나 인근 심해에서 32억 배럴의 경질류가 매장된 유정을 발견했습니다. 경제 전문가들은 석유 생산으로 인해 가이아나의 GDP가 30% 이상 늘어날 것이라고 추산하고 있습니다. 이는 1인당 석유 생산량만으로 따졌을 때 석유 대국인 사우디아라비아를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 가이아나 정부는 이번 석유로또에 대해 국가 경제를 송두리째 뒤집어 볼수 있는 기회로 보고 있습니다. 가이아나는 1인당 국내 총 생산이 4천 달러가 넘는 적이 없는 남미에서 세 번째로 가난한 나라이기 때문인데요. 인구가 80만 명이 안 되는 작은 국가에서 석유가 발견되었다는 것은 그야말로 인생 역전의 기회인 거죠. 하지만 원유가 발견되었다고 해서 모두 로또의 꿈을 이룰 수 있는 것은 아닙니다. 석유 개발로 대박을 노렸다가 오히려 쪽박을 찬 사례가 적지 않습니다. 베네수엘라가 대표적인데요. 1980년 베네수엘라에서 원유 발견 이후 차베스 정부는 관련 산업을 모두 국유화한 후 필요한 물품들은 모두 오일머니로 수입하고 석유로 벌어들인 수익은 모두 사회복지 프로그램에 쏟아 부었습니다. 하지만 유가가 하락하고 미국이 석유 수입량을 줄이자 베네수엘라의 경제는 한순간에 곤두박질 쳤습니다. 가이아나의 석유 발견이 과연 석유 로또가 될지 석유 저주가 될지는 본격적으로 석유가 생산되는 2020년이 지나면 서서히 윤곽이 드러날 것으로 전망됩니다. 흔히 세계에서 가장 많은 영화를 만드는 곳을 미국의 헐리우드라고 생각하기 쉽지만 실제로 전 세계에서 가장 많은 영화를 제작하는 국가는 볼리우드, 인도입니다. 그리고 미국의 헐리우드를 제치고 2위로 올라선 국가가 바로 아프리카의 나이지리아인데요. 나이지리아 영화는 놀리우드라고 불릴 정도로 영화 산업계에서는 인지도가 상당합니다. 나이지리아에서는 연간 약 2천여 편의 영화가 제작되는데요. 1년간 영화로 벌어들이는 총 수입은 약 2억 5천만 달러. 국내 총 생산에서 농업에 이어 차지하는 비중이 가장 높습니다. 1980년대 독재 정권의 종식과 함께 빠른 속도로 발전하기 시작한 나이지리아의 영화 산업은 저렴한 비용으로 짧은 기간에 완성하는 이른바 저비용, 고효율로 유명합니다. 영화 제작 기간은 길어야 일주일, 영화 제작비는 약 5만에서 6만 달러 수준이라고 합니다. 이렇게 저비용으로 단기 제작이 가능한 이유는 일단 영화 제작 환경이 헐리우드와는 비교도 안될 정도로 열악한 것도 한 몫을 하고 있고요. 또한 대부분의 영화를 비디오 카메라로 촬영하여 영화관 상영이 아니라 DVD나 비디오로 만들기 때문입니다. 스토리는 대체로 권상징악을 담고 있는 영화가 많고 영화 수준은 보잘것 없지만 아프리카 특유의 색깔이 담겨있어 인기가 높습니다. 또한 영어를 공용으로 사용하다 보니 해외에도 많이 수출하고 있고 이미 
아프리카 전역에 나이지리아 영화가 넓게 퍼져 있다고 합니다. 한국에서도 놀리우드 영화가 개봉할 날이 그리 멀지 않은 것 같죠?